收看《大人哥爱旅行》，我是 j a c k i e 耶，我们今天来。花莲包车泰鲁格一日游哦，那这一次我们还有同行的友人一起来，欢迎我的好朋友 ，Hello， 耶， yeah, 我的好姐妹， yeah, 大家好，耶、yeah, ，那我们这一站第一站来到的就是很著名的七星潭，好，那我们要去拍这个美丽的七星潭了，好，跟着我们一起走 ，Go。这里也有很多这个装置艺术，超赞的。最美的就是这里，荡秋千，海洋荡秋千。哈哈哈哈哈。总算抢到这个好的位置拍照了。那来七星潭一定要来这边哦，七星潭的地标大石头这边拍一张照哦。好，那刚刚好多人在那边排队。好，那我们也来这边拍一下吧。好，我们现在第二站来到了著名的景点清水断崖。哇，这里是你看靠近这个苏花公路，然后这整个是太平洋，它这个沿海这一个点有没有很美？这是台湾的美景哦，著名的美景哦，清水断崖。欢迎我们来看看哦。好，我们现在来到了泰鲁格国家公园东西横贯公路的入口哦，那这重要的地标一定要来拍一下。那我们刚好遇到这个六十二年来第一次这个牌楼整修。太厉害了，所以更要来拍照哦！好，赶快拍照拍照来拍照，来拍照，来拍照，拍照，拍照，拍照，拍照，耶！嗨， yeah、yeah yeah 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 Hi, 我们现在来到了沙卡当步道。那这个步道啊，是泰鲁格国家公园入口之后进来的第一个步道哦，那也是非常好走的步道。那这个车子，我们我们司机已经停在这个停车场了，那我们就要走下来，沿着这个桥旁边这个楼梯下去，就是沙卡当步道的入口，走。好，我们现在进入了沙卡当步道，那这个是一个观光型的步道，那现在开放到这边五间屋，一点五公里，好，所以走到前面需要再原路折返，来回总共三公里，好，那沿路步道很美哦，好，那我们开始去走沙卡当步道，来呀来呀来呀，你看，有没有厉害？好像顶住这个大岩石，这沙卡沙卡当步道真的非常的亲民，老少咸宜。所以来泰鲁格国家公园要走的最平易那个亲民的路线就是这里沙卡当步道。好，继续走。好，我们走到那个步道中间，发现这颗石头好特别，好大的岩石啊！上面还有长树，你看。刚看很多人在那边拍照，我们也去拍一下。好，我们现在在沙场当步道的一公里处，那这里刚好有一个休息平台，有椅子可以坐哦。然后最后这边五百公尺就到达我们等一下目的地五间屋。那因为会原路折返，所以有一些如果哎比较累啦、啊，没办法走的，就可以在这边休息。反正会沿路折返。好，那我们休息一下，继续往前。到了，到了，我们总算到了这个沙卡当步道最终点站，目前开放的终点站就是五间屋，一点五公里处，五间屋就是有五间屋子，贩卖部，好，都是卖喝的啊、吃的啊、凉的哈
，我们去看看，休息一下。走，五间屋到了。好，我们这一站来到了部落湾吊桥，那是原本的三月吊桥。然后现在啊，这个部落湾吊桥它是不用先线上预约，好，直接来就可以了。但是它每次承载的人数线上限是两百八十人。好，那你看大家都往那边走，我们就是沿着这条路一直走，就到三月吊桥，就是部落湾吊桥了。好，我们来拍照吧。这里是布洛安吊桥最佳拍照位置哦，就过。对啊。因为那边现在施工中，不能上去。我们之前三月吊桥的时候来有上去过，好，然后这现在现在的话就是不能上去。现在布洛安吊桥，那最佳位置就是过了吊桥之后这一边，这个角落刚好可以拍到吊桥的侧身。你赶快来拍照。看到我们的安全帽就知道，我们这站来到了燕子口。好，那来泰鲁阁的燕子口，记得哦，在路口外处都一定要先租这个租借这个安全帽是不用钱的。好，但是每个人进来一定要戴这个安全帽。好，走，我们要去走燕子口，走。好，我们来走燕子口步道，一定要来这跟这个很重要的地标燕子口拍照一下。你看这个上岩壁上面一个洞一个洞，就很像燕燕燕子栖息的地方燕子口。哇！你看，真的是大自然鬼斧神工。来泰鲁阁这边，真的是看这个岩石，超壮观的。Yeah. 我们现在在看到了这里，就是叫做酋长岩哦，峡谷中的酋长。来，注意看一下哦，这一边，这一边。好，岩石，那有没有看到这样凸出来的地方？这个有长草的地方，那像酋长的这个，酋长的什么头发？侧面，侧面，然后尖尖那里，河床那边尖尖那边就像鼻子，酋长的鼻子，所以这样大大的，对，大大的酒窝，哎，酒窝在旁边，好，侧面是看的就是峡谷中的酋长。好，好，我们现在来到九曲洞，就是峡谷中的。驱动这个步道，好，那这个狗驱动啊，全长有七百公尺哦，哈、哦，弯弯曲曲，那可以看到这个泰鲁格的这个峡谷，非常壮观的峡谷。好，那我们就走一圈，原路折返，走。好，开始走九曲洞步道。那这一段这个是全新打造的这个防护工程，这个这个步道是一百零七年改建的。好、哦，那因为以前旧的步道是在外围
，但是会有这个落石坍坍方，好，所以蛮危险的。然后现在就全新打造这个新的九驱洞，走在里面就很安全，旁边就是泰鲁格大峡谷。那我们现在要走九驱洞了。那前面这边啊，是那边是摊帮没有开放，好，所以我们要走下面，好，这边走下面这个步道，走。哎，这是全新的嘞，你看，走到那边差不多两百公尺啊，哎，透明的，透明的，对不对？泰鲁格第一隧道。哦，还好，这没有很透明，因为斜斜的、啊。哎、欸，你看那九曲洞，整个都变新的嘞，就很很，感觉就很安全呐、啊。我也印象中以前的九曲洞就是这样很原始啊。哇！哎、欸，真的很靠近，你看峡谷，峡谷中的步道，这很轻松哎，这个路啊。哎，这步道现在变得好高级哦！你看，完全感觉不到是在户外的峡谷中的步道。哦，又上去了，走楼梯，转个弯，哇，又上来了。它建立这个明隧道，对，就是穿越刚刚这一段，坍方的这一段，走下面这样子上来，蛮厉害的。啊，又看到这个峡谷了。哎，我觉得九曲洞这个步道真的超赞的，你看，都是平的，哎，五星级，五星级步道，一定要来走，五星级。你看，又高级又好走。一我们现在来的景点是长春池，那这也是来泰鲁格必经的必来的景点哦。那这长春池是为了纪念当年新建这个中横横贯公路的烈士们，哈，新建的这个这个长春池哈。那它的特色就是它旁旁边，你看这个池塘旁边这个有常年很像瀑布这样子，这个水流，哈，一年三百六十五天都不会都没有停哦，都一直有水。好，所以这很像一幅山水画，很值得来哦。好，那我们今天的一日游泰鲁格一日游也到这边结束了哦。那我们这次踩包车的行程，所以真的蛮轻松愉快的。那希望介绍的景点你会喜欢哦。那我们就下次影片再见了，拜拜。